你们家人的心理辅导和照顾。打回去以后啊，可能还会出现沉默、语无伦次、意识不清这种现象，还会持续一段时间。好，谢谢啊。刘姐，我想跟你商量一下，我的家里出了点事情，我想先预支两个月的工资，可以吗？嗯、呃，你先等会儿啊。嗯。喂，郭总，李副总说他想预支工资，可我这没接到通知啊。好的，我知道了，郭总。你在这签下字吧，下班前会把两个月的工资打给你。啊，谢谢啊，不用谢我，这是你的遣散费。遣散费？什么意思啊？我也刚收到通知，不好意思啊。你被开除了，为什么？喂？什么你接通知。你跟这愣什么神呢？我怎么记得初晨生病住院了呀？他怎么了？做梦了，你那又是？你呀，哎呀，做梦？可不是。怎么就跟真事儿似的呀？我这心里可难受了。做梦吗？你呀、啊，是太想出尘了啊！哎，那出尘什么时候回来啊？早上跟你说了吗？在学校学习呢吗？学习特别忙，他这会儿回不来，又忘了。<笑>在学校什么时候回来呀、啊？我我怎么总觉得像是有什么事儿发生似的？我这心里啊，哎呀，空落落的。你接通知，就把心放你肚子里边吧。孩子没事儿，他就是学习忙，忙完这阵儿就回来了，啊，放心放心。<笑>哎呀，你看看你呀、啊，哎呀，这一天天的。回来了，吃饭了吗？吃了。
所里边吃的。你妈怎么样啊？从医院回来之后，就一时清醒，一时糊涂的。我说呢？还没醒。这个你拿着，这个本来是准备给你和洛叔两个人成家用的，一人一份儿。现在洛叔这个情况，先把它用。一直惦记着这个事儿。我说来咱们家这么多年了，为咱们家付出了那么多，咱们欠这孩子的，无论如何，不管遇到什么情况，一定得把他治好。实在不行的话，就把这房子卖了。爸，我已经预支我的工资了，再说我这还有钱呢。你就别硬撑着了，拿着。想啥呢，妈？楚瑶给我发了好多信息，他好像在国内出事儿了，我想回国。儿子，可你爸现在这样。这些家伙运气可真好啊！你还有时间说风凉话呀？眼看到了嘴边的猎物又跑掉了，你急什么，巴杰斯？他们又不是从此就消失了。只要他们在这伟大航线上，我们马上又会碰面的。没错，在这个世界上，只要你愿意，就会碰面的，就像齿轮一样。看。我说的没错吧？是真的。喂，大家快看，看船外面，云。我们在云上面，真是奇怪呀、啊！这生物都是什么呀？说是鱼，又不太像鱼类。哎，那个章鱼，长得像气球一样。怪了，嗯，谢谢。外边什么情况？他在外面待了五天了，他说洛叔不行，他就不走。你也没劝劝？劝了，让他进来，他也不进来，随他吧。行，我看看他。医生有没有说洛叔什么时候能醒啊？谁也不知道。那韩子墨那边呢？你联系到了吗？没联系上，可能他最近太忙了吧，一时半会儿联系不上。给
，谢谢。小樱桃，那什么，你也别太着急了，可能是他爸爸那边身体不太好，他也太操心了。韩子墨是什么样的人，咱们都清楚，对吧？嗯，记得啊，有什么困难一定得跟我说，咱们塑料姐妹情是时候该发挥作用了。好。你需不需要我跟青云在这儿陪陪你聊聊天啥的？不用，你们有事就回去吧，我自己在这儿就行。你来看我，我已经很感激了。行，那我们先走了。嗯，你自己照顾好自己啊。嗯，走了。拜拜。只要去那边就行了。林雨，林雨。你怎么下来了？怎么了？这钱我不能要。不是，我都忘跟你说了，这是你的钱。真的，这是退的钱。我看你这样子，估计也顾不上结婚的事儿了。所以呢，我就自作主张，去婚庆公司把你付的定金给退了。这是退的钱，你拿着吧。这钱还能退啊？那当然了，我是谁啊？主要是我们公司常年跟他们合作。所以他们多少得卖我点面子。哎呦，真的是退的钱！我这卖出风头的人，怎么可能做好事不留名呢？对吧？哎，行了行了，你别多想了，我们先走了，拜拜。走了。给我存份子钱的存折，你找他干什么？嗨，是这样，呃，你不是一直叨叨着想买车吗？我有个同事啊，买了个新车，他就想把他那旧的给出了。我觉得呢，成色挺新的，而且价钱也合适，所以想看看咱俩钱够不够。别找了，里边没钱。我没动过里边钱啊。那天在医院给出药那个。对啊，本那个不是婚庆公司退的吗？我就说怎么可能那么好心，出事了还管退的？哎，我不这么说，那以他的脾气，他能收吗？不是，那他不,不收就不收呗，你上赶着也不落好的。再说了，那是我的钱，你要用你也跟我打个招呼不是吗？哎，你的钱。这三个字从根本上来说就是错的，你的不就是我的？而且出药跟咱们什么关系啊？他家出了这么大的事儿，咱们能不帮一把吗？我还想着把酒吧以后的收入都送给他。哎，不是，你等等，那那洛叔他是出事儿了，可咱俩现在还在温饱线上挣扎。如果说把钱都给他了，那我就没有收入了。咱咱咱不能光干活儿，他还倒贴钱嘛，对不对？嗯，那行，给你留下日常开支，怎么样？哎呀，患难见真情，这是出瑶最需要我们的时候。再说了，这酒吧本来就是韩子墨的，出瑶都是因为他才出了这事儿，那就当他给洛叔出医药费了，啊？咱。你到底答不答应啊？答应。嗯，你都这么说了，我怎么可能不答应？听你，都最好啦！你是全世界最好的老公。又怎么了，顾总？怎么了，吴亚军？准备置身事外了。我的钱什么时候给我？你财务报表那事儿可还没摘清呢。摘不摘得清，那始作俑者也是你们韩总啊。你要么认倒霉，要
要不去找他，很有名。抓着不放有什么用啊？吴亚军，我告诉你，我的钱我必须要回来。别给我耍个太极！你跟海月明一个都跑不了。你要这么不识趣的话，别怪我不仁义啊！林书瑶有个弟弟，你认识吧？搞了个什么叫初心科技的，叫李洛书，现在还在院里昏迷不醒呢、啊。你如果不想当植物人的话，我劝你尽早把我的钱还我。郭江，吴总，您找我。啊。李洛书受伤住院了，去查一下他住哪个医院，然后把消息放出去，越快越好。洛书住院了，严重吗？跟你有关系吗？王阳，我再重申一遍，你现在是我的人，你跟李洛书和新亿科技没有半毛钱关系。你不是每天在公司待着没事儿干吗？正好啊，现在有一个可以证明你能力的机会，能让我失望。王阳。这点小事你要再做不好，可别怪我骂你啊！初心科技，正好你现在人在医院里，等醒了你就知道。谁也别想在我吴亚军的眼皮子底下搞东山再起这一出。不知道洛叔现在怎么样？别担心，丹丹不是一直在医院守着吗？如果有情况的话，他会第一时间跟我们联系的。嗯。喂，喂，思义，是我。周丽，你你们最近怎么样？和洛叔联系了吗？我俩一直给他打电话，没人接。你们终于有消息了，洛叔出事儿了。啊！困了啊，困了回去睡一会儿啊。我我没事儿。哎，头儿，你看怎么样了？还没事儿呢，不过二道岭了。哎，正好，你呀，这两边你帮我看一看，我眼睛有点花了，你帮我看看这两个人是不是一个人啊？哎，哎，真的是哎，啊，哎，还是你眼睛独特，是吗？真是一个人，他就是一个人，有方向了。他是从前面那辆车下来的，赶紧查这车车牌号，快快快！是。小乐。你们俩这段时间去哪儿啊？还以为你们失踪了。就是。说来话长。哎，别停。洛洛叔怎么样了？有点先上去看看。啥呢？二分牌。咦，这不新一科技长沙乐吗？听说李罗书的受伤是你们出现了内讧是吗？请问他这次受伤是否和龙翔资本的危机风波有关？哎，我说你们睁个挺大的眼睛，怎么净说瞎话呢？常德乐先生，请您回答我的问题。别拍了，别拍了，别拍了，什么梗？别拍了。这是医院，你们知不知道我禁止大声喧哗、啊？谁让我们进来的？单总是吗？据说是您找人爆出的龙翔造假，是龙天对龙翔资本的商业行为吗？龙翔董事长韩有明是否像传闻所说已经离境了？无可奉告。现在所有的事情都交由警方处理。如果你们还不走的话，我们立刻报警。报警报警啊！不管是谁走路的消息，是谁雇你们来的，回去告诉他，我们会一直守在这儿，你们就别白费心思了。还不走
，沈总，你是说那些人不是记者？是不是记者不好说，但肯定不是单纯的来采访。洛叔他又不是什么大人物，用不着这么大动干戈。那岂不是说，他们还会再来？他们再敢来，我就把他们机器砸了。一会儿再找你算账。哎，之前打你们的那些人，警方找到没有？还在找呢。那现在有没有什么线索？他们就是问我韩耀明在哪儿，说欠了他们的钱。韩耀明，如果有消息，和我说一下。跟我出来。你还打算在医院待到什么时候？你今天来究竟是来看洛叔的，还是来抓我回去的？你是想李洛叔还没睡醒就自己倒下，先当他的邻居吗？我觉得这样挺好的，要是一个病房更好。跟我回家。我不回去。你待在这儿有什么用？哥，我就是想离他近点。我要是不在这儿，我就觉得心慌。他要是醒不过来怎么办？你就别管我了，你就让我在这儿陪他吧。这样，我一会儿在这医院附近找一间最好的酒店给你开个房间，我把你平常用的东西都放进去，你有时间最好给我休息一会儿，听见了吗？嗯，还是哥想的周到，谢谢哥。听话啊。嗯、这事儿和韩又明有关系，难道还真给那些记者给说中了？和龙翔有关？别瞎猜了，等警察把他们都抓了，都明白了。你们最近怎么样啊？还能怎么样？都躺这儿了。在你们回来之前，我们和洛叔新成立了一个公司。论坛上那道题，就是洛叔为了找你们回来特意设计的。我俩猜到了，离开你们之后，我俩一天天跟无头苍蝇似的，越玩越没劲。其实，我们也早想回来了。那就回来吧，咱们一起接着干。我有个提议啊，出药一个人也挺累的，咱们排个表，轮班制，轮流来医院照顾洛叔。啊，不用，我自己来就行。春瑶，你就别跟我们客气了。哎，就这么定了，姐。谢谢你妈。看不出来啊，你还挺细心啊。日子长着呢，你慢慢看。喂，大宇，你帮我查一下韩耀明出国前的资产情况，越详细越好。我怀疑他有问题。哦，对，还有你再帮我查一下飞鱼财经那边跟龙翔有什么关系？我刚看到他们记者了，尽快。洪江峰，你吓唬谁呀、啊？啊！我问你，你吓唬谁？我告诉你啊，我从小是被吓大的。别跟我扯那个，洪江峰，别以为我怕你。你找人打李洛叔，怎么着？现在想找人打我呀？啊！我借你一百个胆试试。我告诉你，你要是敢动我半根汗毛，我绝不饶你，绝不手软。吴总，谁让你进来了？怎么不敲门啊？您找我
。呃，那个李洛书，李洛书住哪个医院？我怎么可能查得到？查不到？不，你们不是有好多共同的好友吗？怎么这点小事也查不到呢？华阳，你是查不到啊，还是不想查呀、啊？别忘了，你现在是我的人，我是你的老板，你要替我卖命。别以为你不查就显得很高尚，你已经把他们出卖了。你以为他们还会把你当自己人吗？吴总，您应该知道李洛书住哪儿吧？什么意思啊？啊，我的意思是说，这外边都没有人知道洛书住院，可您却知道。这事和你没关系吗？你别胡说八道啊！李洛书这事跟我一点关系都没有。想知道谁干的吗？去龙翔警察叔叔，这我,我们该交代的可都交代了。这个坦白从宽，抗拒从严，我们知道。除了你们两个，还有谁啊？那天，那天我喝多了，就给起来了。呃，有吗？没,没有呢。我警告你们两个啊，都老实点儿，听见没有？我们真不知道，谁在背后指使你们俩干的？啊，警察叔叔，您可真有想象力，还背后指使？没，没有人指使，是吧？我们那天就是单纯的想打架，进去挑个事儿，就这么简单。把车停路口，推看了一下车跟这的距离，你敢说你们俩不是蓄谋的吗？啊？我们只是路过，谁让他看起来最倒霉来？不打算好好说吗？是吧？这该交代的我们都交代了，关键是交代了您不信，这也没办法。罗叔，你还记不记得我们的姚晨书屋啊？我听说他翻新了，变成了后花园。我想去看看，等你好了，我们一起去，好吗？陆叔，医生，医生。怎么样啊？可是他刚刚明明动了。这个是病人身体不由自主的活动，这说明病人对声音等刺激已经有了反应，这是个好事啊。李罗叔，你要再不信，我就把你的初心科技卖了。你要是愿意醒过来的话，我可以考虑以后不烦你了。陆叔，丹丹她开玩笑的，她这几天可是一直陪着你呢。你醒了可要好好谢谢她。医生，你看，这个应该是你的声音，对她有特殊的安抚作用。有时间的话，你多陪陪她，跟她说说话。
，人在昏迷状态当中，意志力很重要，求生的欲望越强，这个醒来的几率越大。他有什么情况，及时向我反映，我先过去了。谢谢啊。四十二床李洛书，已经交过了，交过了。对，早上一个姑娘来交的。哦，谢谢啊。下班这么早？对啊，我回家休息。刚见完客户，顺路过来看看。啊，喝杯水啊。哎，这两天流水就这么少啊？啊。这这不，可能因为上班吧，人比较少。那什么，利润我账上扣掉了啊，到时候一起给出来。哎，好。阿姨，嗯，初晨真的那么喜欢球鞋呀、啊？哎呦，可不是嘛，你不知道他小的时候啊。每次给他买一双新的球鞋，从来不舍得穿。他怎么着？他把那个球鞋啊放到那个他那个床头，写一会儿作业过去摸一下，写一会儿作业过去摸一下。哎呦，可爱的哟！晚上啊都恨不得抱着那球鞋睡觉。难怪他小时候跑得这么快。你说这初晨啊，都多少天不回来了？丹丹，你说。初晨不会是出事儿了吧？不会的，阿姨，初晨好好的在学校呢。真的吗？阿姨，你再给我讲讲他小时候的事儿呗。那他小时候的事儿可多了。哎呦，你就比如说他穿着鞋啊，然后一会儿蹦到沙发上了、啊，一会儿就站到那个餐桌上，哎呦，天天就上错。回来了，丹丹，你也在啊？初瑶姐。楚瑶姐，你不用送我了。谢谢你啊，丹丹。没事儿，陪阿姨聊天我也挺开心的，她还生了个这个。你要是喜欢喝的话，以后每天来我们家喝橙汁。我叔的医药费是你垫付的吧？你先记着，等我有钱了我就还给你。不用。只要陆叔好起来了就行。楚瑶姐，对不起，那天陆叔住院，我说了一些不好听的话。我知道，陆叔受伤，其实最担心的人是你。我理解你，你也是着急才那样说的。那我先走了，楚瑶姐，你回去照顾阿姨吧。嗯。喂，盛总。盛总，你找我什么事啊？你怎么也一起来了？不是说让你好好休息的吗？我想你了，不行啊？真拿你没辙，来坐。哦，是这样的，那天在医院，我就觉得那些记者有问题。加上你当时跟我说打你的人要找韩耀明，我就留了个心，让大宇回去查了一查。结果这一查发现你被龙翔开除之后，龙翔就被有关部门调查了，牵扯出来韩耀明之前欠了很多外债，所以我估计当时的凶手应该是韩耀明的债主。
最近应该还会有人找你，你千万要注意。这些事情我知道一点的。你知道？嗯。罗叔被打的前几天，公司找我做过好几次内部调查，说公司的账面上出了问题，还有其他各种问题，反正都是跟韩总有关的。没想到罗叔受伤，居然跟韩家有关。没准也不是去治病了，是躲到美国不敢回来了吧？哎，他们有没有发现你怀疑到你的头上？反正我也没有做什么，他们拿我没办法的。也好，你知道就行，就怕你现在蒙在鼓里，什么都不清楚。我会注意的，谢谢沈总。那罗叔还在医院呢，我就先回去了。好，你也注意身体。以下发生这么多事情，不知道楚瑶扛得住扛不住啊？呸呸呸，他们肯定扛得住的。楚瑶。今天情况怎么样？一切都挺正常的。医院又催着交钱了吧？你不说，爸心里也有数。存折上那点钱撑不了几天。房子挂出去了吗？实在不行的话。再便宜点，越早成交越好啊！不行，卖了房子你跟我妈住哪儿啊？哎，租房子呗，我们都好办，但这住院押金不能拖呀。那也不能卖，医药费，端端帮忙垫上了。等我给他写个欠条，回头有钱了我就还给他。代我谢谢他。人怎么样？抓到了吗？已经审了一轮了。这几个人，口径出奇的一致，咬死了就说，闲的没事找事儿。他们一定是有预谋的。继续审呢。喂，爸，要不你先回去吧，我妈一个人在家不行，我看着她就行。我再陪陪这小子
鲁叔。有感觉吗？没有。这儿呢？医生，为什么我的腿没有知觉？你这属于脊椎受伤，再加上在床上躺了这么多日子，难免两条腿啊会有影响。不过小伙子，你放心，年轻人恢复的快。一会儿带他去做个 CT， 片子出来以后告诉我，好吧？好，好，好。嗯，有事叫我啊。哎，谢谢。啊。姐，我躺了多久？你都躺了半个月了。哎，别动，你现在需要静养。有没有受伤？那些人到底是谁？后来有没有找过你麻烦？你问我这么多问题，我该先回答你哪个呀？有没有受伤？我没事儿，倒是你。醒了就好。那些人到底是谁？那天明明是冲着你来。我也不清楚，爸正在调查呢。那妈呢？她怎么样？好啦，妈好着呢，啊，你别说话了，休息一会儿。记得我，看来你没失忆。你就不能怕我这样好？不能。陆叔，你昏迷的这些天，丹丹可一直陪着你呢。你们聊吧，我去把检查的费用交了。嗯、你终于醒了，看来我这半个月没白守了。怕我醒不过来，你的偷袭大鼠标啊！哼，你见过追债的像我对你这么好的？你见过我这么体贴的投资人吗？行，我算是看出来了，我对你再好你也不稀罕。我在这天天守着的时候，你一点要醒的迹象都没有。我这前脚刚走你就醒了，你是故意的吧？谢谢你啊，丹丹。不客气。我对你好，因为我愿意呗，就喜欢对你好。只要你不拒绝我，我就很开心了。倒是你，你有几条命这么玩啊？哎，洛叔，要是当时那个情况换作是我的话，你会怎么做？如果换作是你的话，我也会这么做的。真的？你这句话说的我还挺感动的。出于我的善良，嘿，来吧，欢迎来到初心科技。这仓库，哎，这就是我们新的办公室啊。说话呢？再说了，我们跟你们有什么关系啊？啊？哎，在医院可都说好了，咱们不是一起重新创业吗？对呀、啊，你们不能耍赖啊！不耍赖，这不等你们回来了吗？有了你们，我们才真的叫回归初心。哎，哎，咱们这新公司准备做什么项目？洛叔做了一次规划，我们呢还是做我们之前的领域，但是会抛弃一些多余的音像设备
，因为这些呢，毕竟会给用户造成携带上的不便，造成那个粘度降低之类的。等于说，我们要做一个能够让用户实现 “app 在手，天下我有”的产品，差不多一个意思吧，算是一次改版的方向。你们觉得怎么样？哎，我觉得可行，吴亚军肯定学不来。那你们要是都没有意见呢，我们就沿着这个方向做，争取在洛叔醒来之前给他一个惊喜。好，我们的回归初心，难道不算惊喜吗？<笑>喂，楚小姐，洛叔醒了。啊？什么？这是李洛书的腰部 CT 片，你看一下。目前来看啊，他这个腰丛神经有受压迫的状况。什么意思啊？如果是骨神经受到卡压的话，他以后能不能站得起来不太好说。什么？好，当然，这是最坏的打算。我还是建议你们家属多和病人想办法沟通一下，以免到时候他期待值过高。心理落差太大，不利于后期的复健啊！丹丹，洛叔知道了吗？不到万不得已的时候，还是先不要告诉他了。丹丹。你也答应我，你也别跟他讲，行吗？可是他那么聪明，就算我们不说，他也会察觉出来的。这不还没确诊呢吗？说不定到最后还有改变呢。楚瑶姐，我理解你的心情，但就像医生说的，得有个心理准备。要是你不知道怎么跟他说，我可以去。还是先别跟他讲了，他才刚醒。让他开心几天吧。可，等到最后，行吗？啊，可以了。不行，罗叔，你还是平躺着吧。别到时候弄巧成拙了，把你腰伤弄得更严重了，怎么办？洛叔，我们是真希望你赶紧好起来。伤筋动骨还一百天呢，你赶紧好好休养啊！你们两个最近干嘛呢？我们是真没去哪儿。哎，洛叔，我有一个哥们儿，他有三十套房，他的房全租出去了，每个月一号到三十号一次上门收租。你们知道为什么吗？为什么呀？他就说呀，这人他就不能闲着，一闲着就废了。我们前段时间是荒废了，但是我们还是觉得和大家一起干活有劲儿。那您呢？什么时候回来呢？早回来了，在你当睡美男的这一段时间，我们把之后的事情都稍微规划了一下。那需要我做什么呀？你啥也不用做，你现在首要任务就是休养，早点休养好了，早点回归，咱跟吴亚娟接着动。哦，对了对了，上次有个事儿忘跟你俩说了，我重新介绍一下，丹丹，呃，你们之前都认识，但是。他现在是咱们初心的大的大金主，嘿嘿嘿，呃，洛叔又美色回来了。哟，这一日千金为个不怎么美的美人，你要不要考虑考虑其他人呗？哎哎，你回去照照镜子啊！我这不开玩笑呢吗？那你们先聊，我去给你们洗苹果。
谢谢啊。他早晚会知道的。为什么偏偏是他呢？知道谁记得吗？不知道，那会儿太早了，没什么人，我也就没留意。好，知道了，第一时间告诉我。是，我去申请报告。事情来不着。哎，唐，你歇着，让我去。您都在这儿耗了这么多天了，现在打手基本上已经确定了，你也该回去歇歇了。也好，我辛苦你了，我把这案子。再好好捋一捋，知道。不要。爸，回来了啊！你吃饭了吗？吃过了。你妈睡了？啊，刚睡。背后的指使人查清楚，就是你们公司的现在董事长，叫郭江峰。郭总。对。果然是他。你之前怀疑过他？你们之前有过什么矛盾吗？子墨他爸出国之前欠了他一大笔钱，洛叔刚住院，我就被龙翔开除了，不是我自己辞职的。这孩子，不跟爸说一声。罗叔出了这么大的事情，家里已经够乱的了。今天妈还吵着要去学校找罗叔，我好不容易才拦下来的。老这么瞒着你妈，也不是个长久之计，还得想个办法。这样，就说罗叔去国外学习了，是封闭式学习，不让跟外界联系。咱们两个统一口径，别说漏了嘴啊。我想跟你说事儿，洛叔他可能……爸有心理准备，有上班划水呢，吴总让你写的升级程序写的怎么样了？这一个月都过去三分之一了，我最后交出来不就行了吗？最后，你不用留检测和修改的时间吗？消息了吗？还没有，没有就去找啊，郭总。他现在人都已经派出去了。郭江峰吧？是，警察同志，什么事儿？你涉嫌唆使故意伤人，现在我们依法拘捕你。开什么玩笑啊？有什么证据？哎，你们干什么？这这有什么证据啊？你快走！是被冤枉了，你们肯定是抓错了，真的是被冤枉
。洛叔，我刚在楼下看到楚小姐和阿姨了，阿姨的气色好多了。你今天怎么样？丹丹，打我的根本不是什么小恶鬼，整个事件也不是凑巧，是不是？我哪知道啊，我不知道。这个事儿和郭江峰到底有什么关系？你为什么非得问我呀？你不会骗我的，对吧？谁说我不会骗你？是郭江峰派的人，他们逼着楚小姐找到韩耀明，找不到，就对楚小姐下手，想把韩自墨逼回来。我哥跟我说，韩耀明可能涉及金融诈骗和非法转移资产，他出国前把所有资产都转移了。我就只知道这个。回来了。怎么了？这是？我心里难过。什么事儿啊？跟哥说说。今天罗叔跟我说，我不会骗他。可是我现在明明就在骗他。他要是知道了，会不会很难过？你这么喜欢他，你能骗他什么呀？他可能永远都站不起来了。什么？你确定吗？我今天去医院看他，医生跟楚瑶姐说。丹丹，如果我说李龙叔受伤是因为我的缘故，你会恨我吗？什么意思？是我故意把非议科技财务报表造假的事情说出去的。如果事情没有闹大，郭江峰手里的股份就不会大跌。他就不会被逼急找小流氓跟踪李楚瑶报仇，没想到郭江峰也太狠了，是我害了罗叔。哥，这不是你的责任，你不用自责。完事儿了，这么着急把我叫来？龙翔怎么了？丹丹和你说什么了？郭江峰已经被抓起来了，你们还打算瞒我多久？都知道了。我们也没打算瞒你，我肆意觉得，告诉你的话，你一定会着急，不是影响恢复吗？你不说我不更着急吗？说，龙翔到底怎么了？龙翔其实没什么事儿，是韩家，韩家有问题，连韩子墨和楚瑶的婚房也被法院给查封了，说是韩阳明走之前，骗了郭江峰和其他股东一大笔钱。他们找不到人，就只能找楚瑶了。算是把楚瑶给拍惨了。这家人够狠的呀！看来韩耀明谋划这桩婚事，就是为了让我姐背黑锅。这楚瑶知道了这个实情，肯定接受不了。你还是想一想，该怎么跟他说。